안녕하세요 소라게티보입니다 오늘은 소라게 사육의 장단점에 대해 말씀드리려고 합니다 소라게 사육을 고민 중인 분들이 계시다면 이 영상이 도움이 될것 같습니다 우선 본론으로 가기 전에 국내 소라게 사육의 현실부터 짧게 말씀드려 보겠습니다 육지 소라게는 필리핀이나 인도네시아 쪽에서 주로 서식하기 때문에 고온 다습한 환경에서 살아갑니다 즉 사계절이 있는 우리나라와는 서식 환경에서부터 차이가 있고요 소라게 사육을 위해서는 사육 환경에 대한 최소한의 노력이 필요합니다 이런 노력이 없이 소라게를 사육한다는 것은 당장은 살아 있어도 곧 죽일 수 밖에 없는 상태라고 보시면 됩니다 실제로 그렇게 많이들 폐사를 겪고 계시고 소라게 사육의 인식이 매우 나빠져 있습니다 소라게는 너무 빨리 죽기 때문에 키우면 안 된다 로 말이죠 하지만 외국은 그렇지 않고 매니아층의 정보 교류도 활발하다고 합니다 이미 30년 이상 소라게를 사육하신 분도 계시고 소라게 용품이나 소엘 전문 판매샵도 있습니다 국내 시장은 잘못된 인식이 있다 보니 소라게 관련 샵들도 매우 부족한 것 같습니다 소라게를 구매하실 때 조그마한 통에 분무만 해가며 키워도 된다고 들으셨을 텐데요 보로우를 위해서 땅에 굴을 파야 되는데 굴 형성도 되지 않는 코꾸집을 같이 구매하셨을 거예요 그런데 그렇게 해서 키우면 여름에는 괜찮을 수 있지만 가을이나 겨울이 되면 죽게 될수 있습니다 특히 여름에도 에어컨을 자주 틀게 되면 충분히 폐사할 수 있고요 그럼 그렇게 폐사하면 어떻게 될까요? 소라게를 구매하실 때 소라게만 구매하진 않았을 것입니다 소라게 사육에 필요한 크기의 작은 사육장 그리고 은신처, 물그릇 등다 구매하셔서 아직 가지고 계실 테죠 그리고 자녀분께서는 다시 새로운 소라게를 입양하고 싶다고 하겠죠 그렇게 계속 다시 구매하게 됩니다 이렇게 무한 사이클로 돌다 보면 소라게 판매 업체는 돈을 많이 벌게 되겠죠 여기까지가 국내 소라게 사육의 현실입니다 초보자분들께서는 업체에서 해주는 이야기가 정답인 것으로만 알고 있을 것입니다 그러다 보니 키우다 보면 죽고 죽으면 새로 구매해야 된다는 것을 너무 당연하게 생각할 것이고요 그럼 여러분께서 제대로 된 사육 환경을 갖추시고 소라게 폐사율이 낮아짐에 따라 추가 구매 횟수가 적어진다면 어떻게 될까요? 물론 사육 환경을 갖출 때 처음 들어가는 일정량의 비용은 있겠지만 그 이후에 불필요한 지출을 감소시킬 수 있고 잦은 폐사율을 줄일 수 있습니다 판매 업체는 매출이 감소하겠지만요 이렇듯 그동안의 사육 방식과 소라게 사육의 인식에 대해 한 번쯤 살펴보시면 좋을 것 같습니다 그럼 최소한의 환경은 반드시 마련한다는 조건을 기준으로 장단점을 말씀드려 보겠습니다 소라게 사육의 기본적인 환경은 제 채널의 2편으로 제작된 영상인 소라게 초보 사육자들을 위한 영상을 보시면 됩니다 사육에 필요한 비용입니다 우선 단점부터 말씀드리면 적어도 15에서 20만원 정도가 필요합니다 제가 생각하는 최소한의 환경은 2자 이상의 유리 사육장에 포맥스로 직접 뚜껑을 제작하고 여기에 자동 온도 조절 장치까지 설치한 상태를 의미합니다 이렇게 해서 2자 사육장 기준으로는 개체의 크기에 따라 5마리에서 8마리 정도가 적당할 것 같고요 처음에 이렇게 비용을 어느 정도 투자해주고 회사에 의해 재구매하는 불필요한 지출을 감소시키는 것이 더 좋을 것 같습니다 반대로 장점이라면 그 이상의 비용은 들어가지 않습니다 소라게는 고양이나 강아지처럼 따로 예방접종을 하지 않아도 됩니다 먹이 역시 잡식성이라 무엇이든 먹을 수 있습니다 물론 화학조미료가 포함되어 있거나 매운 음식 같은 건 주면 안 되지만요 일반적으로 탄수화물인 쌀밥, 쌀과자도 먹일 수 있고요 건 크랜베리나 건포도 같은 음식도 잘 먹습니다 대부분의 과일 껍질은 아주 잘 먹고요 그래서 다른 동물에 비해 돈이 굉장히 적게 들어가는 편입니다 사육장 관리 및 청소입니다 단점은 바닥재에 따라 매우 다르다고 볼수 있는데요 개인적으로는 모래가 가장 편했습니다 코코칩이나 아스펜 베딩을 사용할 때에는 소라게의 배설물을 자주 치워주진 않았습니다 바닥재 사이사이로 떨어지다 보니 다 들추는 게 아닌 이상 자연스럽게 밑으로 떨어지며 사라졌죠 그렇다 보니 1, 2주에 한 번씩 사육장 정비를 해주곤 했습니다 장점은 모래 사용이 핵심인데요 모래를 사용한 뒤부터는 정기적인 정비는 아예 해주지 않았습니다 그냥 배설물이 보이면 일회용 숟가락으로 모래와 함께 퍼내서 버리는 정도입니다 물론 이러다 보면 모래가 점점 줄어들게 되는데요 관계 없습니다 호주 모래는 매우 저렴하기 때문에 많이 사두고 바닥재가 적어질 때마다 위에 다시 부어주고 있습니다 그리고 다른 동물에 비해 소라게는 손이 정말 적게 간다는 것입니다 만약 동물을 키워보고 싶은데 관리하는 게 귀찮아서 못 키우시는 분이 계신다면 소라게 사육을 적극 추천드립니다 좀 오버해서 말씀드리자면 바닥재를 모래로 사용하면 식물을 키우는 것과 가까울 만큼 손이 적게 가는 편입니다 
관상 목적의 꾸미기입니다. 이번에도 단점부터 말씀드리자면 도로우를 위해 바닥재의 깊이가 깊어야 하기 때문에 웬만한 꾸미기 용품을 큰 것을 사용하기가 어렵습니다. 즉 높은 용품을 사용하게 되면 소라게가 그걸 타고 올라가서 탈출을 할수 있기 때문이죠. 장점은 무궁무진하다는 것입니다. 참고로 저는 최근에 수석을 구매해서 유목 대신 수석으로 레이아웃을 해주기도 했습니다. 대부분 국내에서 소라기를 사육하시는 분들 중에는 사육장 꾸미기는 어느정도 제한적일 것입니다. 유목이나 산호를 넣어주고 등산을 할수 있는 정도로 꾸미시는 분들이 많으시지요. 관상어나 파충류를 키우시는 분들은 어떨까요? 요즘은 많은 분들이 비바리움, 팔루다리움 등의 환경을 만들고 파충류를 사육하시거나 아쿠아리움, 리파리움을 통해 물생활과 함께 물고기를 사육하시는데요. 간단하게 용어를 말씀드리면 다음과 같습니다. 흙, 모래, 돌, 이끼 등을 활용해서 식물을 성장하는 환경을 조성하면 테라리움이라고 합니다. 테라리움에 파충류나 양서류, 개 등의 생물을 넣고 생태 환경을 조성하면 비바리움이라고 하고요. 비바리움 환경에 물을 넣어서 완벽한 습도의 생태계를 구축시킨 것을 팔루다리움이라고 합니다. 이 팔루다리움을 확장시켜서 숲속과 같은 공간을 연출해주면 포레스테리움이라고 합니다. 소라게 사육에서도 바닥재 깊이만 깊은 상태로 유지된다면 비바리움 사육장으로서 멋진 레이아웃이 충분히 가능할 것으로 보입니다. 물론 이런 멋진 레이아웃은 어느 정도의 감각이 필요하겠지만 원리만큼은 간단합니다. 이런 멋진 유목들이 존재한다면 가격은 어마어마할 것입니다. 하지만 실제로는 기본적인 뼈대의 큰 유목에 다른 유목을 붙여서 제작한 경우가 대부분이고요. 유목과 유목을 붙이는 방법을 말씀드리면 화장솜을 찢어서 사이에 넣고 순간접착제를 한두 방울 떨어뜨린 뒤에 꾹 눌러주고 5초 정도가 지나면 다잘 붙습니다. 그리고 그 화장솜이 보이는 틈새에는 순간접착제를 넣어주고 우드 파우더로 메꿔주는 것이죠. 이런 식으로 큰 유목에 가지 유목을 이어가며 만들어주는 것입니다. 이건 유목과 돌을 붙일 때에도 동일하고 돌과 돌을 붙일 때에도 역시 동일합니다. 아쿠아리움이나 팔로다리움에서는 이런 식의 레이아웃이 한참 전부터 유행이었는데요. 소라게 사육에서는 훨씬 더 유리하다고 생각됩니다. 우린 수질 관리를 할 필요가 없기 때문이죠. 대신 수초를 활짝 시키지 못하니 이끼를 활짝 시켜서 목 부작을 해주면 됩니다. 참고로 유목에 이끼를 활짝 시키기 위해서는 사육장이 아닌 다른 곳에서 활짝을 시킨 뒤 넣어주시는 것을 추천드립니다. 소라게가 있는 곳에 활짝도 안된 이끼를 얹어 놓으면 소라게들이 먹어 치우게 됩니다. 국내 시장의 규모가 더 커지고 더 많은 실력자분들이 생기면 좋을 것 같습니다. 한국의 소라게 시장이 더 커지길 기대하며 오늘 영상을 준비하게 되었는데요. 크게 세 가지의 주제로 말씀드렸지만 이 외에도 단점보다는 장점이 많으니 고민 중인 분이 계신다면 적극 추천드리겠습니다. 그럼 이만 영상 마치겠습니다. 감사합니다.